Мы едем в Джавахетте по дороге, которая открыта в прошлом году. На самом деле здесь была дорога, но она была такая ужасная, что ехать было в Джавахетте нужно было из Тбилиси целых 8 часов. Сейчас можно доехать за 2,5-3 часа. Мы едем в Джавахетте на праздник. На праздник армян, которые живут в Джавахетте. Мы будем еще много рассказывать о разных национальностях Грузии. Но армяне составляют 6% населения страны, и 6 мая они отмечают праздник Царатун. Мы хотим посмотреть и показать вам, что это за праздник. Нет, мы еще не доехали до Джавахетти. Мы остановились где-то на границе между Катли и Джавахетти. Остановились только для того, чтобы полюбоваться на эту природу. Весна в Грузии потрясающая. И когда стоишь здесь и смотришь на эту панораму, такое ощущение, что Грузия не совсем маленькая, как кажется на карте. Огромная страна. Мы приближаемся к Хандо, армянскому селу в Джавахетте, для того, чтобы увидеть праздник Царату. Вообще, эта область Джавахетти очень любопытна тем, что, э, во-первых, здесь большинство живут армяне, а во-вторых, э, ну, той последней частью истории э, за последние 200 лет, которая повлияла на развитие Джавахетти. То есть в результате очередной русско-турецкой войны генерал Паскевич, завоевав часть Турции, переселил сюда армян. 58 тысяч человек, 7 тысяч 300 семей. И любопытна эта территория еще тем, что здесь, в отличие от многих других районов, где живут армяне, здесь живут армяне-грегорианцы, армяне-католики и армяне православные. Ну, Приближаемся уже к празднику. по-другому, как в других районах Армении, как, например, мы видели видео, копались в армянских сайтах и увидели видео, как проходит Саратун в разных районах Армении. Обычно это день, когда высаживают деревья, а здесь, в Хандо, в Джавахетте, этот праздник каким-то образом связан именно с Георгоба, который сегодня отмечает вся Грузия. И еще нам пояснили, что этот праздник связан не с посадкой деревьев здесь, а с окончанием полевых работ. Когда заканчиваются полевые работы, 6 мая отмечается этот праздник, который по традиции тоже называется царапин. Посмотри туда. Маленькие девочки танцуют. Виталий, а с чем это все-таки связано? Связано у нас, знаете, как деревнейшие обычаи. У нас, как наши предки приехали сюда, угу. это Царадон был тогда. Угу. И там армяны были, и грузины были, и всякие народы У вас, кстати, были. вокруг грузинские вокруг, села? Вокруг грузинские сел были, ага. вокруг армянских сел были. Когда наши приехали, вот старые генерации говорили, что это деревнешние, где-то, когда вот это у нас церковь построена была, 
с этого начинался. Uh -huh. Так что все-таки значит этот это праздник? Значит, как он произносится ну, и что значит? У нас не знаешь, как это, это называем. Ну, этот день, этот день, наши беременные женщины uh -huh. работы не делают. Зародук, uh -huh. это зародук другой, зародук Это другой. очень древний праздник. Да, очень древний. Наши вообще с это... Не работает, нож mm -hmm. на руки не возьмут, ножницы не возьмут, даже стырка не делают. Mm -hmm. Уборка даже дома, уборка не делают. Которые беременные женщины, mm -hmm. у нас ничего не делают. Если что-то делает она, значит его ребенку что-то останется. Понятно. Запрет такой. Это запрет. Виталий, а скажите, что, почему это связано, проводится именно 6 мая? 6 мая у нас начинается, как сказал, ну тогда наш, к нам это, девушки приехали угу. из Грузии, из везде, кого называли. Угу. Угу. Ну, грузинские женщины и угу. угу. Мы три дня домой, они берет, приехали сюда. Сказали мне, когда я маленький был, uh -huh. ну, сказали, что кого, кого приехали. Uh -huh. Мы приехали, посмотрели, они всегда здесь почистили, убрали. Они отмечали Георгоба? Георгоба ага. отмечали они. Сюда приехали и отмечали. Слушайте, как странно и, может быть, даже очень интересно, когда армянские и грузинские праздники совмещаются. Это здесь всегда мы место делаем. Ага. Мы всегда вместе делаем, у нас проблем нет. Что обычно на этом То празднике? То коммунистов били, и коммунистов били, всегда мы вместе делаем. Как, даже во время коммунистов Во время отмечали. коммунистов отмечали, вот наши старики пускай скажут, во время коммунистов мы отмечали. Наши предки отмечали. Ага. Что происходит на этом празднике? Приходят люди в эту церковь? Приходят суд сюда, суд Геворг приходит. Ставят свечи. Они свечи зажигают. Да. Потом каждый свой молитву делает, уйдут домой, потом начинается праздник, каждый свой родителями. Да, но праздник. женщины не могут готовить, кто а готовит? Мужчины. Мужчины? Мужчины, мужчины. Так. Мужчины делают это все. Так. Сегодня муж, мужчины делают для женщин. И потом убирают все? Потом вечером все, которое есть, оставляют на завтра, а они потом убирают. Это, это очень хитрый праздник. Еще это связано, как вы говорили или кто-то другой, это связано еще с тем, что заканчиваются полевые работы. Полевые работы, да, тоже полевые работы у нас когда кончаются. Ну, не знаю, наши предки выбрали 6 мая. У вас очень вкусная картошка. Я в Тбилиси покупаю только из Сегодня живахи. будем кушать. Церковь, куда приходят люди для того, чтобы зажечь свечи. Этот праздник приходят все жители села. Да, конечно, все. И даже соседние селения все. Да, это очень да. святая церковь. Да, да, да. А, суп Геворг. Это называется суп Геворг, да. Ну, в честь Георгия. святого Георгия. Суп Геворг назвать? Ну, здесь, когда... Я, у меня 77 лет, 7 лет талой, а 70 лет я очень хорошо помню, что как здесь не столько приехали, там грузины, в Ареване жили грузины, в отеле, и мало приехали из Нижнего. И вместе мы праздновали, боролись, танцевали, познакомили друг с другом. Приезжают из разных селений люди, не только армяне, грегорианцы, но и другие люди тоже, все, и все православные грузины, конечно, конечно, конечно. и католики. Да, 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 да. Mm -hmm. Это не разбирали. Все Скажите, в советское время эта церковь действовала? Действовала, да. Даже, даже на работу не ходили колхозы. Да, вот, в этот день. Вот тем на колхозы на работу как, не ходили. Как так получилось? Ведь коммунисты запрещали. Против людей что вы делаете? Да. И подняли на работу. Это ну, ну, только 6 числа, а остальные работали так, что... Да.
сейчас я буду танцевать. Или, по крайней мере, попробую это делать. Никогда в жизни этого не пробовал. Так, так, так. Опа, опа, опа. опа, опа. А еще так. Так, так, так. Ох, 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 ох. Тяжело первый раз. Я, я не смогу, я пытаюсь научить эти движения, но надо присмотреться. когда а, пришел а, человек, который играет на дудуке. Ну, какой армянский праздник без дудука? И нам посчастливилось, и мы услышали, как играет на дудуке житель Хандо. Мы уезжаем из Хандо, который еще 20 лет назад был колхозом имени Шаумяна. Вообще для меня, как человека, который много лет занимался историей, этнографией, это место оказалось удивительным. Удивительным, потому что здесь какое-то очень древнее переплетение различных верований и основанные на последние столетия на христианстве. Вообще Джавахетия можно назвать энциклопедия этнографии, потому что здесь живут армяне, которые по вероисповеданию григорианцы, православные, католики. Но есть еще четыре деревни, где армяне говорят на турецком языке. То есть помнят тот язык, той территории, откуда их сюда привезли в 1830 году. Здесь, на окраине Халкалаки, в деревне Павра, мы встретили старую жительницу этой деревни, Габриэлян, которая говорит еще на том языке, на котором говорили ее предки, когда жили до переселения сюда, в Джавахите. Откуда вы знаете турецкий язык? Мои предки еще на нем говорили, вот и я знаю. Мы сюда приехали из Хандо. А, знаю Хандо. Там сегодня праздник. А вы празднуете сегодня? Конечно, у нас тоже праздник. Мы же католики. Да, мы католической веры. А где в деревне церковь? Там, наверху, старая церковь. Очень красивая. А какие у вас главные праздники? Главный праздник у нас Пасха. Это день, когда мы красим в красный цвет яйца, печем Пасхи, празднуем. А много человек живет в деревне? Тут деревня около двух тысяч. Очень большая деревня. А рядом есть еще деревня, где тоже говорят на турецком? Есть, конечно, тут много туркоязычных деревень, ведь мы сюда были переселены из Турции. Большое спасибо, вы очень красивая женщина, Вартануш Ханум. В школе нету такой русский язык, мы учимся. А грузинский учится? А грузинский учимся, да. И турецкий только для того, чтобы разговаривать да, со стариками? Да, только да. Хм, интересно. А если вы будете говорить по-турецки, поедете в Турцию, в там, где родились ваши пра 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 Нет, так, не поедем. Почему? Да не знаю, так у нас нету такого mm -hmm. традиции. 
Ну, очень интересно в маленькой деревне говорить на турецком Да, языке. знаем турецкий. Ну, это не такой турецкий, знаем, но другой турецкий язык у нас. Не такой турецкий, как турки говорят, и азербайджанцы. Ну, другой у нас. А скажите, вот э, ваши предки приехали из какой части Турции? Из Касра или... Из Ардана. Из Ардана, да. Из Ардана приехали. Там это наше село, как Бавра. Там тоже есть Бавра. Оттуда приезжали. И Зрена. это название той, оттуда, той деревни? С оттуда, как пришли, ага. и назвали это село Бавра. Ага. В 1829 году они ага. переезжали сюда и до сих пор живут здесь. Ага. Знаем турецкий, знаем грузинский, русский, армянский. Несколько слов, когда в школе учились по-немецки. Иностранный язык был раньше немецкий язык. язык. В данный момент и немецкий, и английский есть. А турецкий где преподают? В школе? Нет, нет у нас нет. нету. Это нет. только вы учитесь ну, у стариков? Да, предки ага. как приехали оттуда. И турецкий у нас в школе нет. Они не... ага. В школе не учимся. Это просто как же бы друг другу понимать. Ага. Можем обещать, можем уговорить, что вы как, что. Да, ну старики-то по-армянски говорят. Да, конечно. По а по почему все-таки по турецкий? Mm -hmm. Вот, когда турецкий ига был там, да. 1800, там а еще по дальше, ага. заставили, чтобы или язык будешь менять, или веру. Так. Язык меняли, веру не меняли, остались крестьянами. И... Да, но вы католики. Я католики, я... да. Католики еще там были? Да, конечно. Ага. Сейчас у нас в районе 6 села есть католики. Бавра, Картикам, Хульгумо, там Тур. Аластам, Вареван, угу. Турск. И там в Нинос-Минском районе тоже есть Хештя, Уджмана, угу. еще Тория, потом Чачка, Аспара. И там тоже есть это католики. Угу. католики. А православные в Джавахете есть? Есть, конечно. Православные армяне? Да, угу. да, да. Вот, например, вот здесь в нашем, в нашем городе, как сейчас грузины отмечают Пасху, угу. они тоже вместе с грузином русским сделают. Угу. А мы раньше, неделю раньше, да, да, да. мы делаем это. Католики всегда раньше, Рождество у нас тоже угу. неделю раньше бывает. И это с этим... Мы это православными вместе тоже делаем. Ну какая разница, ты, я угу. друг другу понимаем, да, значит, да. обычно тоже разговариваем, разговариваем нормально, а там тоже всегда общаемся. Девушка даем, девушка берем, свадьбу, там что мероприятие, всегда вместе это, как его, отмечается. Отмечаем. Как да. вас зовут? Сосу. А фамилия? Асланян. Асланян. А вы? А я Степан Берикян. Смотрите, уже прошло почти 188 лет. 188 лет да. и все равно говорят на турецком. Да. Мы посмотрели в Джавахете несколько мест. Познакомились с армянами, католиками, говорящими на турецком языке. Мы познакомились с праздником Саратон деревне Хандо. Но на этом э, община армянская Грузия не заканчивается. Помимо армян, живущих в Джавахетии, ну и, конечно, армян, живущих в Белиссии и в других регионах Грузии, есть еще Вахалцихи. И мы сейчас поедем туда. Приезжая э, из Ахалкалаки в Ахалцихи, ну, невозможно не остановиться здесь, чтобы не показать вам эту крепость, древнюю крепость. По крайней мере, в произведении что-то Руставели она упоминается. И каждый раз, когда мы будем приезжать в этот регион, чтобы вам показать что-то интересное, мы всегда будем проезжать мимо этой крепости и едем дальше. Да. 
И как долго вы здесь живете? 28 лет. А почему вы стали католичкой? Потому что я вышла замуж за католика. А сегодня это была служба? Нет, это, это была не служба. Было? Май месяц посвящен Святой Марии Богородице. Угу. И каждый день, весь май месяц, мы здесь молимся Розарии сначала, а затем Летания Богородицы. Угу. Это, это очень интересно. Мы как раз снимаем о таком о армянском разнообразии, когда э, сняли и католиков, и армяно-апостольской церкви. Вот будем разговаривать еще с православной армянкой. Это очень интересно вам. Э, это я уже католичка. Я Нет, уже не вы католичка, но э, все равно это как-то очень необычно. Потому что э, в, у представления многих армяне... Э, в основном относится, относит к себе к апостольской церкви. Да, но здесь вот это католическая армянская церковь, не апостольская, mm -hmm. просто католическая. И здесь все католические какие как он, каноны, законы есть, они все здесь проходят. Mm -hmm. Но чисто в армянском стиле. Мы увидели такое разнообразие армян. Были в Челахете, встречались католиками, армянами, которые до сих пор говорят на турецком языке. Есть православные армяне. Грузинские католики их называют транги. Католиков армян называют фаранги. Одно. То есть это происхождение от слова французский. Почему так? Ну, это исторический вопрос, наверное, потому что, по-моему, Французы были, вот это, миссионеры, миссионеры, миссионеры французы, появились сперва, это так называемая Большая Армения, где mm -hmm. и там мы приняли католичество, mm -hmm. и, наверное, миссионеры были французы, на Франции назывался франки, mm -hmm. ну, это франк, естественно, это католики. Mm -hmm. Сколько католиков армян в Грузии? Ну, я здесь могу в нашем регионе сказать, сколько нет. Допустим, в нашем районе. Это в Ахалтике. В Ахалтическом районе, допустим, 16 армянских село, из них 6 католики. Угу. 6 католики. Угу. И в Грузии, я так думаю, что грузинские католики, это опять на соседнем нашем в районе Адыгенском живут, два села там есть, Удей и Арали. И знаю, что несколько сел есть тоже в Вахалкалатском районе. В Вахалкалатском районе есть несколько католических сел, которые до 70-х годов, даже до, до сейчас опять старики, говорят по-турецки. Mm -hmm. Спасибо большое, Геворг Пекмусер. А вообще, мне сложно задавать вопрос, касающийся веры, но почему вы приняли православие? Вера – это, в общем-то, индивидуальное дело. А как вы относитесь к разнообразию армян, которые выбирают разные конфессии? Ну, это вы сами задали вопрос, уже в вопросе есть ответ. Это индивидуальные, сами решают mm -hmm. люди. А большая община православных армян в Грузии? Довольно-таки большая. Сколько, сколько? Сколько, не могу точно сказать. Но я знаю но Я лично, я многих знаю, что они православные. Сегодня праздник. Да. Яр Боба. Я вас поздравляю с этим Спасибо. праздником. Спасибо. Благодарю. Я вас также поздравляю. Спасибо, Жан. Это была Жанна Милконян, и мы с ней говорили о том, что среди армян в Грузии есть еще и православные. Помимо того, что есть Толики есть приверженцы апостольской церкви, есть армяне, говорящие на разных языках и даже на турецком языке. Мы собираемся сделать еще одну передачу с юга Грузии о грузинах, представителей разных конфессий. И они живут там, где есть замечательные исторические памятники, где есть прекрасная природа. Спасибо. Путешествие наше закончилось. До встречи на следующем видео.